দর্শক স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে শুক্রবারে সাত দিন মানেই সংসারের গল্প দাম্পত্যের আড্ডা সংসার হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি ছোট সংস্করণ আবার রাষ্ট্রকে বলা হয় সংসারের বড় সংস্করণ কিন্তু দুজন মানুষের সংসার গড়ে তোলা আর একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা কিন্তু এক কথা নয় উনিশশো সালে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে দেশটি আমরা গড়ে তুললাম যে বড় সংসারটি গড়ে তুললাম সেই সংসার গড়ে তোলা আর দুজন ব্যক্তি মানুষের সংসার গড়ে তোলার মধ্যে তফাৎ অনেক এবং গবেষকরা ইতিহাসবিদরা যেটি বলেন যে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে বাংলাদেশ নামক যে রাষ্ট্র বা বাংলাদেশ নামক যে সংসার সেটি আসলে টিকিয়ে রেখেছেন আগলে রেখেছেন নারীরা এবং দেশটি স্বাধীন হবার পরে আমরা যে এখন মুক্ত স্বাধীন স্বদেশে বসবাস করি সেই স্বাধীন স্বদেশের সংসারগুলোও টিকিয়ে রাখছেন আসলে নারীরাই প্রকৃত অর্থে তো আজকে এই কথাগুলো বলছে এই কারণে যে আমরা এখন মহান বিজয়ের মাসে আছি এবং আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এমন একজন মানুষকে যিনি একাত্তর সালের নয় মাস মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন সেই সময় সংসারগুলো কেমন ছিল এবং এই সময়ে দু সালের বাংলাদেশে এসে তার সংসারটি কেমন আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাকে যিনি একই সঙ্গে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখালেখির জন্য যিনি খ্যাতিমান আমাদের সঙ্গে আছেন ইসা খান আপনাকে স্বাগত তাকে আমরা একজন কথা সাহিত্যিক হিসেবে চিনি এবং তার লেখালেখির বড় জায়গা জুড়ে আসলে মুক্তিযুদ্ধ তার গল্প উপন্যাসের প্রধানত বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধ ইসাক ভাই আপনাকে স্বাগত এবং আমাদের সঙ্গে আছেন তার সহধর্মিনী শ্যামলি খান আপনাকে স্বাগত জানাই মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ দিয়ে যেহেতু শুরু করলাম একটু পরে আপনাদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসছি যখন যুদ্ধে আপনি যান উনিশশো সালে সেই সময় আপনাদের সংসারটা কেমন তখন তো ধরেন যে আমি নিজে কলেজ ছাত্র ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তো সেই সময় তো সংসার বলতে তো ওই রকম কোনো ধারণাই মাথায় ছিল না সংসার বলতে আমার মা বাবা তারাই দেখাশোনা করতো সংসার তবে আমি যেটা দেখেছি যে ওই সময় সংসারের মধ্যে পিতা এবং মাতা তাদের যে যৌথ ভূমিকা সেখানে পিতার ভূমিকাটাই ছিল মুখ্য আর কি পরিবারের প্রধান হিসাবে তবে আমাদের পরিবারে আমি যেটা দেখেছি যে আমার পিতা মাতা দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং সহনশীল পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সেটি আমাদের সব ভাই বোনের উপর প্রভাব পড়েছে তো সেই সংসার তারপরে নিজে যখন যুদ্ধের পরে সংসার শুরু করলাম আমি দেখলাম যে দুয়ের অনেক পার্থক্য আচ্ছা নিজের জীবন কারণ আমি নিজে তো সংসারই ছিলাম না এখনো না আমি না সংসারই না মেয়ের হিসেবে আপনার খ্যাতি আছে না না সংসারই না বইর আগেই এইরকম একটা জীবন আমি যাপন করি যেমন ধরেন যে আমার স্ত্রী এখানে উপস্থিত তার সামনে বলছি আমি স্ত্রী বিয়ের পরে খুব মনে পড়ে দু একদিন বাজার করেছি আচ্ছা সমস্ত বাজার সে করে কি সংসারে কি লাগবে সে করে আপনার জামা কাপড় কে কেনে সে কেনে আমি আসবো আমি আসো অবধি আমার কোনো প্যান্ট পাঞ্জাবি এই যে যা যা আমি পরে আসি কোনোটাই আমার কেন ভাবে ম্যাচ করে কেনে যে ভাবে শাড়ির কালার এইটাও একটা প্রবণতা আছে যে ম্যাচ করে কেনার আর তারপরে ধরেন না আমার মেয়েরা বড় হয়ে গেছে তারাও কেনে আমি কোনো দিনও ঈদের মার্কেটে যাওয়া হয়নি আচ্ছা মানে কখনো আপনার শখ হয় নাই আমার শখ হয়েছে দু একবার কিন্তু এত ভিড় আর আমি দু একবার তার সাথে গেছি কিন্তু এত মেয়ে মানুষ এটা আমাকে খুবই বিব্রত করেছে কারণ ওরা যে যায় চলাফেরা করে আমি নিজেকে সেভ করি যে ওদের থেকে আমার দ্বারা যেন কোনো মেয়ের গায়ে স্পর্শ না লাগে সে আমাকে ভুল না বোঝে কিন্তু ওরা যে যায় ওরা যখন চলাফেরা করে ওরা এটা মানেই না ও আমাকে কোনোই মেরে আমি এই ভয়ে আমি ঈদের মার্কেটে যাই না তবে ওই ধরনের নিউ মার্কেটে দু একবার যেতে হয়েছে প্রয়োজনে হয়তো আমার এই চশমা ঠিক করতে হবে ওই সময় এমন এক সময় চশমাটা ঈদের সময়টা সমস্যা হয় না কিন্তু মূল যে ঈদের যে সমস্যাটা হয় না গাউসে মার্কেট ওরে বাবা চাঁদনি চক চাঁদনি চক তারপরে ধরনের যে মৌচাক আছে এই সমস্ত মার্কেটে মানে আপনি যে ছেলে তারা যে মেয়ে 
এইটা আপনার উল্টোটা বুঝে নিতে হবে যে আপনি মেয়ে তার ছেলে বুঝছে আপনি ধাক্কা খায় পড়ে যাচ্ছে তার মানে কি নারীর প্রতি একটা আপনার ভীতি কাজ করে ভীতি ঠিক না আমি মানে তাদের প্রতি সম্মানের জন্য জায়গাটার থেকে যে যাতে ওরা মানে আমাকে ভুল না বোঝে যে আমি মেয়ে মানুষ দেখে একটু আরেক গা ঘেঁষার চেষ্টা করছি আচ্ছা আচ্ছা এই ধরনের চিন্তা যেন তার মাথায় না আসে আচ্ছা আচ্ছা যেন আমি আমার গা বাঁচি নিজেকে বাঁচি হ্যাঁ কিন্তু ওরা যে যখন যাচ্ছে দাঁড়িয়ে <laughs> <laughs> যখন দেখলাম একটু আলাভোলা মানুষ শুনি উনি কি করতে ধরেন বাজার করতে হবে ব্যাগটা নিয়ে বের হলেন ওনার মনে হলো কোনো অনুষ্ঠানে যেতে হবে তখন তো মোবাইল ছিল না যে আমাকে জানাবে ওই পাশে দোকানে রেখে চলে যেতেন আমি হয়তো মশলা বেটে বসে আছি বাজারের খবর খবর নেই যে কারণে এক সময় দায়িত্বটা নিজে না বিরক্ত না ঠিক নিজেই নিয়ে নিলাম যে এটা আমাকেই কিন্তু দেখেন আমার যখন প্রথম সন্তান জন্ম হলো অমৃতা খান ও এখন জার্মানিতে আছে তো বাচ্চার ফুড দরকার সেটা কিন্তু ও কখনো ভুলেনি মানে জাতে মাতাল তাহলে ঠিক না এই যে মানে ও দায়িত্বশীল পিতা আবার যখন ওর পিতাকে প্রয়োজন পড়ল ঢাকায় নিয়ে আসার যথেষ্ট বয়স হয়েছিল ওনার প্রায় একশোর উপরে বেঁচেছিলেন উনি শেষ চার বছর আমার এখানে ছিলেন ঢাকাতে আমাদের সাথে তো তখন ঠিকই কিন্তু পিতার দায়িত্বটা নিয়েছে সে এই যে দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টা তো এটা আমাকে খুব প্রভাবিত করেছে যে না সে তো তার কারণে সে লেখালেখি কারণ তার মগজে সব সময় ওই লেখাটাই চলতো যে কারণে কিন্তু সে স্বেচ্ছায় সরকারি চাকরি ছেড়ে দেয় এটাতেও আমার লেখক বলে অনেক আমাকে প্রশ্ন করেছে যে আমি কেন ওকে বিয়ে করলাম আমি কিন্তু স্বেচ্ছায় বিয়ে করলাম লেখক সাংবাদিক ওকে লেখালেখি মানে পত্রিকার পাতা খুললি তার লেখা আচ্ছা হ্যাঁ আমি নিজেও লেখালেখি করতাম আচ্ছা আচ্ছা তখন কিশোর বাংলায় লিখতাম শিশুতে নবারুনে চাঁদের হাট সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলাম অবজারভার ভবনে আমাদের নিয়মিত সাহিত্য সভা হতো তো ওই একটা ভালো লাগা জন্ম নিল মানে তাকে আমি চিনতাম উনি নিয়মিত গ্রামে যেতেন আচ্ছা কিন্তু ওরা ওর ভাই একবার যেতাম ওর মা তাকে আমি কখনো দেখিনি আচ্ছা আচ্ছা গ্রামে দেখিনি আমি যখন ঢাকায় এলাম ছিয়াত্তর সালে ওই সময়টা মানে আমি চাষার স্মরণাপন্ন হই উনি চাকরি করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কন্ট্রোলার সেকশনে সেকশন অফিসার তার কাছে আমি যেতাম হলো যে চাকরির চেষ্টা টেষ্টা করার জন্য তো উনি আমাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গেছেন উনি আবার খুবই ধার্মিক লোক এবং আপনার সাথে পরিচয় হলে আপনাকে সে নামাজ পড়ার কথা বলবে তার টাইম হয়ে গেছে কথা বলছে চলো চলো নামাজটা পড়ে আসে নামাজটা পড়ে আসে কিন্তু আমাকে কখনো বলতো না আচ্ছা উনি আমাকে যখন কোথাও নিয়ে যেতেন ওই পরিচয় করে দিত যে আমার ভাতি যা হয় খুব ভালো ছেলে নাটক করে নাটক লেখে বই লেখে 
এগুলা বলতো বুঝছেন কিন্তু সে কিন্তু আবার যখন আড়ালে মানে অন্যের সাথে কথা বলতো এটা এটা এই কি সেই সময় কার ছবি এই দিনে আমরা হলাম রেস্টি করি বিয়ের দিনের ছবি এটা হলো আমরা স্বাক্ষর করি ফলকনামায় আচ্ছা নোটারি পাবলিকের সামনে আচ্ছা তার মানে কি বিয়েটা হয়েছে পারিবারিক ভাবে না না আচ্ছা সেই গল্পই যাচ্ছি নিজেরা করে আচ্ছা হ্যাঁ কিন্তু করে আমি সাইন করে বাসায় চলে গেলাম না সেই ঘটনাটা ঘটলো কেন মানে পারিবারিক ভাবে হলো না কেন হলো না হলো কি যে ওরা আমাকে পছন্দ করত না ওই চাচা চাচা ভাই বোন ছেলেরা চাচা তো খুব আপনার প্রশংসা চাচা খুব পছন্দ করত আচ্ছা খুবই পছন্দ করত এবং আপনি শুনলে অবাক হবেন যে যখন আমাদের খুব ইয়া চলছে মানে আমাদের আমরা যে গোপনে বিয়ে করেছি এটা জানা দেন হয়ে গেছে এখন আমাকে ওকে নিয়ে আসতো আমার কাছে রেখে সে যাইত আবার ওকে নিয়ে যেত বাবা হ্যাঁ মানে ছেলে মেয়ের মানে মেয়ের প্রেমে সহায়তা করছেন বাবা বাবা বফ এরকম বাবাকে স্যালুট জানাতো এবং উনি অনেকভাবে আচ্ছা এবং ধরেন আমরা যখন বিয়ে করলাম আমাদের হাতে যখন পৌঁছে দেওয়া হলো জি একটা পর্যায়ে তখন কেউ আসতো না আমার বাসায় তারা যে কারণে তারাও কিছু বলতে পারতো না কিন্তু বিয়ের পরে আমার শ্বশুর নিয়মিত আসতো এই আমাদের আসতো আর আমি ওকে বলতাম যে যেহেতু সে আসে সে যেন কখনোই কোনো অনাদর না হয় হম তো সে একটা মজার মানুষ এসে সে এসেই বলতো যাই ও এসেই বলতো যাই এসেই বলতো যে যাই আর কি তা এটা হচ্ছে কি আমার কাছ থেকে সে একটু ইয়ে শোনার জন্য মানে হ্যাঁ ওইটা এইরকম শোনার জন্য আমি বলছি কি যাবেন আপনি আপনি কাপড় ছাড়েন গ্রহণ করেন হ্যাঁ গ্রহণ করেন আমরা একসঙ্গে খাবো হম তারপরে আর সে যেত না আচ্ছা তারপর অনেকক্ষণ থাকতো সে সন্ধ্যায় যেত ধর আসছে সে দশটা এগারোটায় তার এই গোসল টোসল করে রেস্ট টেস্ট নিয়ে গল্প টল্প করছো খেয়ে দে সন্ধ্যায় আবার নাস্তা করে তারপরে যেত কিন্তু আপনাদের পরিচয়টা হলো কি করে মানে যদি আত্মীয় কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আগে বাড়িতে আমার চাচা আমাকে নিয়ে যেত তার আমি গিয়ে ওই বাইরের রুমে এক একা বসে থাকতাম হঠাৎ দেখতাম যে ও অথবা ওর ছোট বোন এক কাপ চা দিয়ে গেল আচ্ছা আর বিস্কিট দিয়ে গেল এই আর কি এবং ততদিনে আপনি তার নামের সঙ্গে পরিচিত হ্যাঁ পড়তাম ওদের বাসায় আবার আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন কিন্তু আমি লেখক হিসাবে ভর্তি হই এবং লেখক কোটা ছিল নাকি লেখক কোটা না মানে সবাই জানতো আমি লেখক মানে লেখক লেখালেখির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কারণেই তখন কি আপনি জানতেন যে আপনার তিনি কাজিন হ্যাঁ সেটা পরিচয়টা ছিল না না ফিজিক্যালি পরিচয় হলো ও যখন ঢাকায় আসলো শুক্রবার সাত দিন মানে সংসারের গল্প এবং আজকে আমরা কথা বলছি মুক্তিযোদ্ধার সংসার এই শিরোনামে কথা বলছি কারণ আমরা বিজয়ের মাসে আছি এবং আমাদের সঙ্গে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং কথা সাহিত্যিক ইসা খান এবং তার স্ত্রী শ্যামলী খান এই ছবিটা খুব বেশি পুরনো না বোধ হয় না ওই ছোট মেয়ের সমাবর্তন 
দাদার মতো দাদা অনেক সুন্দর ছিল এই মেয়েটা খুব মেধাবী পড়াশোনায় খুব তার মন ছিল বড় মেয়ে তো আমার চিন্তা ছিল যে একটা সন্তানকে আমি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিয়ে আসবো ওকে অনেক চেষ্টা করেছি তবে ও খুব ভালো ছবি আঁকতো শিশু একাডেমিতে ও ছবি আঁকা শিখেছে কিন্তু পরে আর অন্য কিছুতে ওর ইন্টারেস্ট ছিল না ছবি আঁকার বাইরে বাইরে যে গান করবে নাচ করবে কিন্তু ছোট মেয়েটা আবার একদম শিশু অবস্থা থেকেই নাচের প্রতি আগ্রহ যে কারণে সে এত দূর আসতে পেরেছে তবে বড় মেয়েটা ও টিচিং লাইনে চলে গেল কিছুদিন আগে বছর চারি পাঁচ আগে হবে যে শুধু কোঠা ভিত্তিক এই বিশেষ নেওয়া হবে একটা পরীক্ষা হবে শুধু কোঠা ভিত্তিক যেমন নারী কোঠা মুক্তিযুদ্ধ কোঠা উপজাতীয় কোঠা এরকম কোঠার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে তা আমি বড় মেয়েকে বললাম যে তুমি পরীক্ষা দাও প্রথমত সে মেধাবী আর দিতে হলো তার দুটো কোঠা মানে বাধ্য করিনি কোনো কিছু চাপিয়ে দেয় কোনো কিছু এটা হতেই হবে যে তোমাকে সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসতে হবে এই সময়ের মধ্যে দেরি করলে কেন না আমরা এই স্বাধীনতাটুকু দেওয়ার সাহস করলেন কি করে আমাদের যে সামাজিক বাস্তবতা ঢাকা শহরে সাহস সিকিউরিটি আমি ধরেন ওদেরকে তিলে তিলে তৈরি করেছি তো আমি ওদেরকে বলেছি যে স্বাধীনতা পেলে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে আচ্ছা স্বাধীনতা মানেই কিন্তু স্বেচ্ছা চান নৈরাজ্য নয় স্বেচ্ছাচার নয় তুমি স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে তোমাকে হম তুমি স্বাধীনতা পেয়েই যা ইচ্ছাতে করবা স্বাধীনতা মানে এটা নয় রাইট স্বাধীনতা মানে হলো অন্যকে বিরক্ত না করে তুমি তোমার মতো এনজয় করবে রাইট তোমার দ্বারা যেন কেউ বিরক্ত বা বিব্রত না হয় সেটা কিন্তু স্বাধীনতা নয় সেটা হলো স্বেচ্ছাচার এবং আমি খুবই স্যাটিসফাইড আমার দুই কন্যার ব্যাপারে এবং আমি তাদেরকে নিয়ে গর্বিত এবং আমি আমি এই প্রশ্নটাই করতাম আমাদের ধর্মেও বলা আছে মহানবী বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে যার দুটি কন্যা সন্তান সে সৌভাগ্যবান সেটা আমি নিজেও স্বীকার করি যে আমি আসলে সৌভাগ্যবান আমার দুটি কন্যাই খুব মেধাবী এবং তারা খুবই লক্ষ্মী এবং তারা খুবই মানে বুদ্ধিমান এবং খুবই নম্র সৌজন্য বোধ শ্রদ্ধা বোধ সবই তাদের আপনার এক মেয়ে আমাদের সঙ্গে এখন অনলাইনে যুক্ত আছেন ছোট মেয়েটা আছেন আমাদের সঙ্গে আনন্দিতা খান আপনাকে স্বাগত জানাই আপনার বাবা মা আমাদের সঙ্গে আছেন এবং বাবা খুবই প্রশংসা করলেন যে খুবই নম্র ভদ্র আপনি তারপরে আর কি কি যেন বললেন বাবার মুখ থেকে এত প্রশংসা শোনাটা টেলিভিশন চ্যানেলে এটা শুনতে কেমন লাগে আনন্দিতা আনন্দ হয় অবশ্যই আনন্দ হয় কিন্তু আবার এত বেশি শুনলে আবার একটু কেমন জানি আমাদের শুধু ভালো জিনিস শুনে যাচ্ছি না অবশ্যই ভালো লাগে আনন্দ লাগে আর আব্বু আম্মুর মুখ থেকে শুনলে তো তখন মনে হয় যে না হ্যাঁ জীবনে কিছু করতে পেরেছি তাদের মর্যাদা রাখতে পেরেছি তারা আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে যে মূল্যবোধ শিখিয়েছেন সেটা ধরে রাখতে পেরেছি তো এটা অবশ্যই অনেক বড় জিনিস যে টেলিভিশনে শুনছি সে আমার ব্যাপারে এগুলো বলছে আমার বড় বোনের ব্যাপারে বলছে তো খুব আনন্দ লাগছে হম আপনার মা আপনার বাবাকে বিয়ে করেছেন তিনি একজন লেখক বলে অর্থাৎ লেখক সত্তাটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন 
আপনি আজকে ইসহাক খানের মেয়ে এটা ভাবতে বা এটা বলতে আপনার কেমন লাগে ছোটবেলা থেকে আমি যখন স্কুলে পড়তাম তো এই বাবা নিয়ে অনেক আমাদের প্যারাগ্রাফ থাকতো অনেক কিছু লিখতে হতো বা স্কুলে বলতে হতো আমার তখন থেকে যখন আমি বলতাম যে আমার বাবা একজন লেখক সবাই খুব একটা কৌতূহল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতো কারণ এটা খুব বেশি আমার সময়ে খুব বেশি সচরাচর ছিল না যে কারো বাবা লেখক হবে বা লেখালেখি তার শুরু জীবিকা নির্বাহের একটা ধারা হবে হ্যাঁ তো আমার তখন থেকে খুবই আমি খুবই গর্ববোধ করি যখন বলি যে আমার বাবা একজন লেখক আমি একজন সাংস্কৃতিক পরিবার থেকে এসে যেখানে সংস্কৃতিকে হচ্ছে কি অনেক প্রাধান্য দেয়া হয় চর্চা করা হয় এটা অনেক গর্বের বিষয় আমার জন্য আপনার বাবা এবং মা দুজনকে একসঙ্গে যেহেতু আপনি দেখছেন এখন টেলিভিশন স্ক্রিনে বাবা মায়ের কোন দিকটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ আপনার আমার সব থেকে যে জিনিসটা বেশি পছন্দ সেটা হচ্ছে কি তারা যে আমাদেরকে মানুষ করেছে তারা কখনো দেখেনি যে আমি মেয়ে তাহলে আমাকে একটা নির্ধারিত কিছু মধ্যে দিয়ে যেতে হবে যে হ্যাঁ এতটার মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে বা এই জিনিসটাই করতে পারবে ওই জিনিসটা করতে পারবে না তো এই জিনিসগুলা কখনোই কোনো পর্যায়ে জীবনে আমাকে হচ্ছে কি মুখোমুখি হতে হয়নি স্কুল কলেজ এখন আমি ইউনিভার্সিটিও শেষ করে ফেলেছি আমাকে কখনো এটা শুনতে হয়নি যে তুমি মেয়ে তুমি এটা করবে না বরঞ্চ সবসময় বলেছে যে তোমার যেটা ভালো মনে হয় নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তুমি যদি মনে করো এটা তোমার জন্য নিরাপদ তুমি এটা থেকে ভালো কিছু অর্জন করতে পারবে তাহলে অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে তুমি ওই কাজটা করো আমরা তোমার সাথে আছি কোনো দরকার হলে আমরা সবসময় তোমার পাশে থাকবো তা আমি মনে করি এটা মানে অনেক সাহস জুগিয়েছে আমাকে এবং আমি ঢাকা শহরে এখন যে সাহস নিয়ে আমি চলাচল করি রাতের বেলা হোক দিনের বেলা হোক বা যে কনফিডেন্সটা আমার মধ্যে থাকে আমি যখন কাজ করতে বের হই বা আমি যখন ক্লাস নিতে বের হই ইউনিভার্সিটিতেও যখন ছিলাম বা আমার সাবজেক্ট ছিল ট্যুরিজম নিয়ে আমি ট্যুরিজম নিয়ে পড়াশোনা করেছি তো এটার জন্য আমাকে পুরো বাংলাদেশের অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে তো তখনও যখন আমি বিভিন্ন ট্যুরে গিয়েছি ফ্রেন্ডদের সাথে বা অ্যাসাইনমেন্টের কাজে তখন যে তারা সাহস জুগিয়েছে যে না তুমি যথেষ্ট বড় হয়েছো এবং তুমি তোমার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তোমার জ্ঞান নিয়ে তুমি হচ্ছে সামনে যাবে তো আমার কাছে মনে হয় যে এই যে শিক্ষাটা যে এই যে সাহসটা আমি ফ্যামিলি থেকে পেয়েছি এটা অনেক বড় কিছু আমার জন্য এবং এই কারণেই আজকে আমি বলতে পারি যে আমি খুবই সাহসী একটা মেয়ে এবং আমার আমার মনে প্রচুর সাহস শুধু তাদের জন্যই হয়েছে আমি খুবই গর্ববোধ করি যে তারা মানে আত্মনির্ভরশীল হতে পেরেছে এবং আমিও তাদেরকে করতে পেরেছি তাদের যেমন ধরেন আমার বড় মেয়ে সে যখন কলেজে ভর্তি হলো আমি মাত্র এক মাস গিয়েছি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েছে সে তো তারপরে আমি তাকে শিখিয়েছি যে মা এইভাবে তুমি চলবে এই করবে সে তারপরে আমি মনে করেছি যে না আর যাওয়ার দরকার নেই ছোট মেয়েটা অবশ্য যেহেতু কালচার লঙ্ঘনে ছিল হয়তো দেখা গেছে তার রিহার্সেল আছে রেকর্ডিং আছে ওর সাথে একটু বেশি সময় থেকেছি ও ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তো তারপর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আর আমার যেতে হয়নি বড় মেয়ের সময় না ওর সময়ও না তা আমাদের একটা আস্থা ছিল বিশ্বাস ছিল যে না বড় মেয়েরা কখনো ওই রকম এমন কোনো ভুল করবে না যাতে আমাদেরকে জীবনে বিব্রত হতে হয় তবে ওরাও তাদের নিজের জীবনকে ওইভাবে গুছিয়ে নিয়েছে বড় মেয়েটা ছোট মেয়েটা তাদের মতো যে তারা চলছে আমাদের কোনো অভিযোগ নাই তারা তাদের মত তো গড়তে পেরেছে আমি যেমন আমার জীবনটাকে আমার মতো করে গড়তে পেরেছি আমার সন্তানরাও গড়তে পেরেছে এটা আমাকে খুবই মানে মেয়েদের কাছে শুনেছি আমার কন্যাদের কাছে যে ওই ওরা যখন স্কুল লেভেলে পড়তো রেজাল্ট খারাপ হলে ওই ধরেন আমার দুই মেয়ে মণিপুর স্কুলে 
তো ওই যখন সেভেন এইট নাইন টেনে পরে পরীক্ষার আগে টেলিভিশন বন্ধ থাকে বুঝছেন মানে ওর পড়া নষ্ট হবে কিন্তু ডিসেল লাইন বন্ধ থাকে কিন্তু আমার বাসায় কখনো টেলিভিশন বন্ধ কখনো কোনো কিছু এবং পরীক্ষার সময় আলাদা কোনো আতঙ্ক নয় না আতঙ্ক নয় এবং আমার ছোট মেয়ের একটা তার দু একটা অনুষ্ঠান তার খুবই পছন্দের ছিল সে ওই ধরেন আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা প্রোগ্রাম সে দেখে আবার পড়তে যেত আমরা কখনোই তাকে বলি না যে তোমার বরা বাদ দে তুমি টিভির সামনে কেন আমি জানি যে এই অনুষ্ঠানটা ওর দেখতে ভালো লাগে এইটা যদি ও এই মুহূর্তে না দেখে তাহলে ওর এক ধরনের ভেতরে অস্বস্তি কাজ করবে ওর পড়াটা আর কাজে লাগবে অনুষ্ঠানটা শেষ করে ও নিজে ঠিকই বসবে ও গিয়ে ঠিকই বসবে কিন্তু আমি নিজে শুনেছি দেখেছি পর্যন্ত যে ওই ছেলে মেয়ের পরীক্ষার কারণে বাসা টিভি বন্ধ ডিসেল লাইন বন্ধ ডিসেল লাইন বন্ধ কেন বলে ও পড়াশোনা নষ্ট কিন্তু দেখা যায় তারা এবার হল থেকে বের হওয়ার পরে আবার প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে ফেল করছে মার খা খারাপ এবং আমরা যেটা করেছি যে হয়তো ওর মা দু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে যে কেমন হচ্ছে আমার প্রশ্নের উত্তর কি দিলে হয়তো ভুল দিয়েছে আমরা এই বিষয়টা না কোনো কথা বলি দিয়ে বলছি যে সামনের যে পরীক্ষাটা আছে পরের দিনের জন্য যেটা চলে গেছে সেটা গেছে বকা দিলে তো তার মন খারাপ হবে পরের পরীক্ষাটা আরো খারাপ হবে আরো খারাপ হবে মিলে যত খুশি পৃথিবী ঘুরে দেখো অসাধারণ অসাধারণ দুটো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আরেকটা বিরতি নিয়ে আসছি এরকম দুটি মেয়ে যাদের আছে তারা অবশ্যই সৌভাগ্যবান এবং আপনারা নিশ্চয়ই পৃথিবী ঘুরবেন এখন ওদেরকে ছেড়ে দিয়ে দর্শক আর একটা বিরতি নিয়ে আসছে একটু পরেই সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরোধীর পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবিদিত সাত দিনে শুক্রবার সাত দিন মানেই সংসার এবং দাম্পত্যের আড্ডা আজকে আমরা যেহেতু বিজয়ের মাসে ফলে আজকে আমরা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং তিনি একই সঙ্গে কথা সাহিত্যিক ইসহাক খান এবং একসময় তিনি টেলিভিশনে নাটক লিখেছেন সাংবাদিকতা করেছেন অনেক তার পরিচয় সরকারি চাকরি করেছেন সেটি ছেড়ে দিয়ে পুরোদস্তু লেখক আপনি বোধ হয় ভাবিক স্ত্রী হিসেবে বলেন না বলেন গৃহবন্ধু হ্যাঁ কারণটা কারণটা হলো যে স্ত্রী স্বামী এটার মধ্যে এক ধরনের প্রভু এবং ইয়ার মিন করে আচ্ছা আচ্ছা যে কি বলে সুপেরিয়র একটা ব্যাপার মেন করে আমি এটাকে মানে পছন্দ করি না আচ্ছা কারণ হলো যে স্বামী স্ত্রী যদি বন্ধু না হয় সেই সংসারে আসলে কোনো শান্তি থাকে না স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আপনার অলওয়েজ একটা বন্ধু থাকতে হবে বন্ধুত্ব থাকতে হবে এবং ধরেন যে আমরা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ পরিবারে যেটা দেখেছি যে মেয়েদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না মানে হাজবেন্ড যেটা বলবো ওটাই চূড়ান্ত ওটাই চূড়ান্ত তুমি কি বোঝো হ্যাঁ রাইট তুমি শুধু রান্না করবা তুমি শুধু রান্না করবা আর সন্তান মানুষ করবা তুমি বেশি বোঝো নাকি রাইট আমার সাথে বেশি বোঝো এই ধরনের একটা প্রবণতা পুরুষদের মধ্যে আছে কিন্তু এটা আমার এটা হল ভুল মেধা নারী পুরুষের সমান এই যে এবারও যে এইচ এস সি রেজাল্ট হয়েছে বেশিরভাগ ভালো রেজাল্ট করেছে মেয়েরা প্রতি বছর তাই হয় তাই হয় তাহলে মেধা কিন্তু নারী বলে যে কম আর পুরুষ বলে বেশি যে ধারণা মানুষ করে এটি একটা ভুল ধারণা এই জন্য সংসারে তারও সে আছে এবং আপনি অবাক হবেন যে যে আমার মেয়ের বড় মেয়ে থাকলে বলতো যে ওই আমাদের যে পারিবারিক যে আলোচনা হয় তাদের যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হয় তোমার কি মত এবং ও ছোট বলে ওটা আমরা ইগনোর করব না এই জন্যে আমি তাকে কখনো ওই পরিচয় দেই না যে সে আমার স্ত্রী সে হলো আমার গৃহবন্ধু বাহ হ্যাঁ এবং আমাদের এই বন্ধুত্বের প্রভাবটা আমার সন্তানের মধ্যে পড়ুক সেটা আমরা তার এক সন্তানের কথাই বুঝতে পারলাম হ্যাঁ সেটা পড়েছে খানিকটা হলেও পড়েছে এবং এটি আমি মনে করি যে এই যে আমার মাকে দেখছি বাবাকে আপনি করে বলতো এইটা আমাদের আগের জেনারেশন পর্যন্ত এটা ছিল ছিল হ্যাঁ এবং খুব ভয় পেত হ্যাঁ হাজব্যান্ড মানেই তার ভয়ের ব্যাপার ভয়ের ব্যাপার এবং আমরাও বাবাকে আমার বাবা ধরেন যে কাশি দিয়ে সে ঘরে বাড়িতে ঢুকতে কাশি দিয়ে গ্রামের বাড়ি তো রাইট ধরেন যে ওই একটা বেড়া থাকতো আড়াল ঝোপের বেড়া বলে এ কি আপনার বাবা জি আমার পাশে 
বামপাশে কে আপনি আমি আর স্কুলে কে কোলে হলো আমার বড় ভাই ছেলে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তো ওই উনি বাড়িতে ঢুকতে গলা খাকারি দিত একটা কাশিতে সবাই তটস্থ হয়ে যেত আমরা যে যেখানে আসি ভাবি থেকে শুরু করে মা বোন ভাই যারা যারা সবাই এলাট বাবা এসেছে সম্রাট ঢুকছে এরকম একটা ব্যাপার এই যে মানে বাবার সাথে ছেলের যে বন্ধুত্ব না হওয়ার যে রেজাল্টটা সে রেজাল্টটা ভালো হয়নি আমাদের ফ্যামিলিতে আচ্ছা ভালো হয়নি যেটা পরবর্তীতে আমি যখন বাবাকে নিয়ে এলাম ঢাকাতে তখন উনি মানে এক একা চলতে তার কষ্ট এই অবস্থা এর আগে উনি আসতে চাননি উনি একটা অদ্ভুত কথা বলতেন এই ঢাকা আনার ব্যাপারে তো বলতো কি দেখো বাবা দেশের একটা কুকুর দেখলেও ভালো লাগে আচ্ছা তোমার বাসায় গিয়ে আমার এক একা থাকতে হবে এটা এই সময় আমার কাটবে না কিন্তু যখন উনি চলৎশক্তি হারিয়ে ফেললেন যখন আমি তাকে এই প্রস্তাব দিলাম যে বাবা এবার ঢাকা চলেন এখন তো আপনার ঢাকা যাওয়া উচিত আমার আরও দুই ভাই ছিল এগুলো কষ্টের কথা আর কি বাবার সাথে তাদের সম্পর্কটা ভালো ছিল না ভালো ছিল না মানে কি বাবা একাই থাকতো মানে একটু দূরত্ব ছিল দূরত্ব বাবা রাজি হলেন নিয়ে এলাম তখন আমার সাথে তার বন্ধুত্ব হয়ে গেল বাহ এবং গভীর বন্ধুত্ব পিতা যে বন্ধু হলে যে কি ভালো লাগাটা এবং নিজে আমি সমৃদ্ধ হয়েছে আমার পিতার কাছ থেকে তার ওই অতীত অভিজ্ঞতা আর কি এবং উনি আমাকে একটা কথা শিখিয়েছেন যে সৎ কাকে বলে সৎ মানুষ তুমি কিভাবে চিনবে রাইট তা আমি বলতাম যে সৎ মানুষ যে মানুষ ভালো সুন্দর কথা বলে মিথ্যে বলে না এই করে না সেই ঠকায় না বলছেন না সৎ মানুষ চেনার সহজ উপায় হলো সে অর্থনৈতিকভাবে কতটা সৎ রাইট যে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সৎ সেই হলো সৎ এবং যে নিজের কাছে সৎ এই কথাটার সে একটা উদাহরণ দিছে যে ধরো তুমি বাসের থেকে নেমে গেলে ভাড়া না দিয়ে বাস কন্ট্রাক্টার তোমার কাছে ভাড়া চায়নি তুমি নেমে গেলে কেউ দেখেনি কেউ জানে না কিন্তু তুমি নিজের কাছে কিন্তু অসৎ রাইট যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজের কাছে সৎ না হবা এবং অর্থনৈতিকভাবে সৎ না হবা ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভালো মানুষ না এবং আপনাকে এই প্রসঙ্গে আরেকটু কথা বলি আমার বাবা সম্পর্কে তাহলে বুঝবেন যে সে কীরকম মানুষ ছিলেন উনি শেষের দিকে আর কি ধরেন মৃত্যু ছ মাস আগে হবে আবাকে বললো যে বাবা একটু কাছে বসো ওই সময়টা যখন বাবা আমার বাড়িতে বাসায় ঢাকায় তখন আমার জীবনের ধারা বদলে গেছে কারণ আমি গভীর রাতে ফিরতাম রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সাথে আড্ডা ফাড্ডা দিয়ে আর কি বুঝছেন কিন্তু বাবা আসার পরে আমার ইয়ে হয়ে গেল ওই মানে আমি ঘরে তাড়াতাড়ি ফেরা তারা ফিরে হাত পুক ধুয়ে এসে বাবার কাছে বসতাম আর আমার বাবা ছিল খুব ভালো গাল্পিক আচ্ছা করে গল্প বলতো আপনি মুখ ধুয়ে শুনবেন এবং সে কথার মধ্যে সংস্কৃত ভাষা বলছে ফার্সি ভাষা বলছে শ্লোক বলছে আপনি মুখ ধুয়ে শুনবেন উনি কি করতেন উনি ব্যবসা করতেন ব্যবসা করতেন আচ্ছা আচ্ছা তো আমাকে বলল কি এই বাবা ইয়ে করো তো কাগজ কলম নাও কাগজ কলম নিলাম তো প্রথমে আমাকে একটা কাগজ বের করে বললো যে দেখো তো এটা কি কাগজ লেখা কি আমি বললাম যে জমা তো বললো যে এটা না এটা দাও আর একটা কাগজ দিয়ে বললো যে কী লেখা বললো যে পাও না বলো এই নামগুলো লেখো আমি এই নামগুলো লিখলাম বলো এই লোকগুলো আমার কাছে টাকা পায় তারা আমার কাছে টাকা জমা রেখেছিল এটা আমি ছোটোবেলা থেকে দেখছি যে বহু মানুষ বাবাকে বাবার কাছে টাকা রাখতো আবার সময় মতো নিয়ে যেত তো উনি ঢাকায় আসার পরে তারা হয়তো নিতে পারছে না তো বললো যে এই টাকাগুলো তুমি দিয়ে দিবে নাম লেখার সামনে অ্যামাউন্ট লেখা হ্যাঁ নাম লেখার পাশে অ্যামাউন্ট এই যে টাকাগুলো তুমি দিয়ে দেবে আর ওই যে জমা বলে এটা তোমার দেখার দরকার নেই আচ্ছা ওইটা হলো বাবা পায় ফলে তোমার জানার দরকার নেই ওইটা তোমার জানার দরকার নেই ওইটা তার তারা যদি কখনো তোমার কাছে এসে বলতে আসে যে আমরা আমার চাচা টাকা পেত আমার কাছে তুমি বলে দিও যে সে মাপ করে দিচ্ছে তুমি যেন কখনোই তাদেরকে কোনো রকম প্রেশার ক্রিয়েট করো না করো আর এই টাকাটা তুমি নিজে দিয়ে দিবা 
বাহ এবং আর একটা কথা বলি এই প্রসঙ্গে যে ওই যখন মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের আর একটা পাড়া ছিল হিন্দু পাড়া এটা হলো কান আমার গ্রামের নাম কানসোনা আচ্ছা কানসোনার মুখ কি হ্যাঁ হ্যাঁ সাংবাদিক মনোজুদ্দিন লিখেছেন ওই গ্রাম আপনার গ্রাম হ্যাঁ আহা পড়েছি তো হ্যাঁ কানসোনার মুখ সেই দিন লিখে ফিলিস পুরস্কার পেয়েছে ফিলিস পুরস্কার পেয়েছে এটা আমার আমার সাংবাদিকতা আশার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই বইটা সেটা অন্য আমার গ্রাম নিয়ে মাওনা রশিদ নাটক লিখেছেন সময় সময় আচ্ছা কানসোনার মুখ তো বিখ্যাত এবং আমার গ্রামে নয়জন মুক্তিযোদ্ধা আচ্ছা हिंदू पाड़ा पाकार मे आक्रमण कर मेरे फेले बाड़ी घर जाली दे तक हिंदू महिला तरफ अर्नमेंट রাতে এসে আমার বাবার কাছে জমা রাখছে যে তাদের বিশ্বাস যে আমানত হিসাবে রইল হারাবে না নষ্ট হবে না তারপরে তারা আবার ফিরে এসে কেউ ইন্ডিয়া গেছে কেউ এখানে গেছে সেখানে গেছে ফিরে এসে অর্নামেন্টস নিয়ে গেছে কিন্তু এখনো একটি নাকফুল রয়ে গেছে এবং সেটা আমি এখনো বহন এখনো হ্যাঁ ভালো গল্পের প্লট যে একটি নাকফুল আমি জানি না লিখেছেন কিনা এটা একটা ভালো গল্পের আমি স্মৃতির মধ্যে লিখেছি আচ্ছা 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 কিন্তু গল্প লেখা হয়নি আচ্ছা তবে লিখবা আজকে আপনি বলার পরে আমার এখন মাথার মধ্যে এই বিষয়টা ঘুরপাক ভালো গল্পের প্লট একটি নাকফুল একটি নাকফুল মানে আমি ওই গ্রামে ওই ঘোষরা চলে গেছে বেশিরভাগই ওরা বিভিন্ন শহর টহরে বাড়ি টাড়ি করেছে অনেকে ইন্ডিয়াও চলে গেছে যে কারণে আমি যে কাউকে সাহায্য নেব যে দেখি যে দেখো তো এই জিনিসটা তোমাদের এত বছর পরে নিশ্চয়ই এটা খুব কঠিন কঠিন কিন্তু সেই দায় আমি এখনো বয়ে বেড়াচ্ছি অসাধারণ আমরা আর একটা বিরতি নিয়ে আসছি ইসা খান এই পাঠে ভাবির কথা শুনতে পারিনি নিশ্চয়ই শুনবো দর্শক আজকে আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কথা সাহিত্যিক ইসা খান এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি আর একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি একটু পরেই সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরোধীর পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক টিভি তো সাত দিনে শুক্রবারে সাত দিন মানি সংসারের গল্প দাম্পত্যের আড্ডা এবং আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং কথা সাহিত্যিক ইসা খান এবং তার স্ত্রী শ্যামলী খান আছেন আমাদের সঙ্গে ভাবি একটা ছবি ঐতিহাসিক ছবি বলতে পারি মাঝখানে প্রখ্যাত কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ হচ্ছে আপনার হাজবেন্ডের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এই বন্ধু মানিক জোর মানিক জোর ছিলেন এই বন্ধুত্বের প্যারা কি কি ছিল আপনার সংসারে প্যারা আসলে যথেষ্ট ছিল আচ্ছা আমিও রুদ্রদাকে অনেক কাছ থেকে তো দেখেছিলাম একেবারে কাছ থেকে রুদ্রদা তসলিমা নাসরিন তাদের জীবন যাপন আচ্ছা এখানে কি মিনার মনসুর কি মিনার মিনার মাহমুদ সরি মিনার মাহমুদ হ্যাঁ মিনার মাহমুদ আপনি এবং রুদ্র রুদ্রদা এবং মিনার মাহমুদের জীবন লাইফটাও তো খুব ট্র্যাজিক নিশ্চয়ই আরেকদিন এটা নিয়ে কথা বলতে পারবো আমরা তো রুদ্রদা তো মিঠেখালি থাকতেন ওনার চিংড়ির ঘের ছিল বাগের হাটে হ্যাঁ বাগের হাটে তো ঢাকা আসলে আমার শুনলে আতঙ্ক শুরু হতো ইসা খান দুই দিন তিন দিন হারিয়ে যেত মানে আমার হয়েছে একদিন আমি টিএসি তে গেছি ওরে খুব দরকার তিন দিন হলো পাচ্ছি না ওকে তখন তো মোবাইল ছিল না আমার বাচ্চাও ছোট তো তখন ওই হাবিবুল হাসান মাকনা ভাই তখন তো মাকনা একটা ক্যারেক্টার করে খুব বিখ্যাত অভিনেতা আমাকে দেখে বুঝে গেছে যখন মনে করবে ও ঠিকই ফিরে যাবে এরপর আর আমি বের হইতাম না মানে এবার রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ঢাকায় এলে আপনি ধরে নিতেন যে উনি আর নাই দুই নাই হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে লেখক হিসেবে কবি হিসাবে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি আপনার কি সহপাঠী ছিলেন না আমি পড়তাম জার্নালিজমে ও পড়তো বাংলায় আচ্ছা 
আমি দেখতাম যে দল বল নিয়ে যাচ্ছে একটা কেমন একটা অগস্তালো অগস্তালো ভাব বহিমিয়ান ভাব ঝাঁকড়া চুল এরকম একটা ছেলে কিন্তু যখন আমাদের সম্পর্ক হলো সম্পর্কের পরে তিনি সেটা একটা নাটকীয় গল্প সেটার সময় সাপেক্ষ ব্যাপার বলা যাবে না দীর্ঘ গল্প আমি তার বাসায় গেলাম রাতে হলে না তার সে থাকতো বাসা ভাড়া করে আচ্ছা আচ্ছা বাসা বুথে আচ্ছা রাতে গেলাম গিয়ে আমি ওর বাসা দেখে মানে ওর পরিবেশ কাজের নমুনা দেখে মুগ্ধ হলাম মানে বইপত্র দেখে বইপত্র তো আছেই শৃঙ্খলা এইটাই আমাদের জোর বাধার একটা মূল কারণ যে ভেতরে ভেতরে আমরা গোছানো বাইরে যে যাই করি রাত দুদিন ঘরে ফিরি নাই ঠিক আছে কিন্তু যখন আমি ফিরছি তখন আমি ঘর আমার ইয়ে থাকতে হবে আমি দেখলাম যে সে দু জায়গায় লেখে এক চেয়ার টেবিলে লেখে আর এক সময় হতো বিছানার ওই মেঝেতে বিছানো বসে লেখে সেখানে ও সুন্দর কলম কলম দানিস এভরিথিং আছে এস্ট্রে আছে আলাদা কাগজ আলাদা খাতা আলাদা আবার টেবিলেও যে লেখে সেটাও আলাদা গোছানো ওই কলম দানি এস্ট্রে এটা যে একটাই অ্যাস্ট্রে সেটা আনালাজ করে ওখানে নেবে আবার না ওইখানে অ্যাস্ট্রে আছে ওইখানেও আছে এবং লেখার এখানেও খাতা আছে ওইখানেও আছে এবং সে প্রত্যেকটি লেখা সে সংরক্ষণ করতো আচ্ছা সব খসরা আপনি অবাক হবেন যে তার মৃত্যুর পরে যখন আমরা সমগ্র বের করলাম তার আমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হয়নি সব গুছানোই ছিল একদম তার ওই সমগ্র গোছানো রেডি করা আমরা শুধু প্রেস দিচ্ছি দেখেছি তার ভাই বোনরা থাকতেন তার সাথে একদম মানে সংসারটা খুব সুন্দর ছিল দিন শেষে তাহলে সংসারটা কি সংসার বলতে আপনি কি বোঝেন সংজ্ঞা কি সেটা সংসার বলতে আমি মনে করি যে পারস্পরিক যে বোঝাপড়া শ্রদ্ধাবোধ ভালোবাসা এটা থাকতে হবে ও যেমন আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিল সব কিছুতে এবং ওই আমার আমি কিন্তু বিয়ের পরে এসেছি থেকে একদম মাস্টার্স এই যে আমার শিক্ষা জীবন সমস্ত কিছুতে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়ে ও কিন্তু পাশাপাশি এটা বলেছে একদম বিয়ের শুরুতেই যে আমি তোমাকে স্বাধীনতা পূর্ণ দিলাম সংরক্ষণ করার দায়িত্ব তোমার তার মানে কি ওখানে সে আমাকে বুঝিয়ে দিল যে হ্যাঁ আমাদের কোন কখনো যে মনোমালিন্য তো এটা হয় কিন্তু বড় ধরনের কোন সমস্যা হয়নি ঝগড়া জাতি শেষ করা কঠিন কিন্তু আজকে আমাদের শেষ করতে হচ্ছে অনেক ধরো আপনাদের এরকম হ্যাপি সংসার হোক সবার এবং আমরা যেটি প্রত্যাশা করি দর্শক স্বাধীনতা মানে আসলে অ্যাবসলিউট নয় হাজবেন্ড ওয়াইফ প্রত্যেকে প্রত্যেকে সম্মান কর করা শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখে এবং স্বাধীনতাটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত রাখা অন্য স্বাধীনতাকে স্পর্শ না করা পর্যন্ত হচ্ছে আমার স্বাধীনতা তাহলে সংসারটা সুখের হয় সবাই ভালো থাকবেন